monedita del día. Me parece que hoy va a ser un día mucho mejor que ayer para mí. Para mí por... por lo menos. ¿Eh? Mira que hermoso día, ya empieza a hacer calor y son las 7 de la mañana y esta es una monedita de 2 centavos y mirá que profunda que estaba no, muy profunda estaba ¿eh? bueno, todo muy bien, encontramos la moneda pero ahora el problema que tenemos los detectoristas es, con estas monedas de cobre o de bronce es que salen muy sucias y a veces dañadas de que este lado, ese que iba para abajo está bastante bueno sin embargo del otro lado tiene una costra y bueno, no, no, tenemos que ver si se puede limpiar eh, para eso consigue unas herramientas se llaman crayones de Andrés ¿Eh? en este tubito y adentro, adentro tenemos dos cuatro crayones está este que tiene un, una punta de bronce tiene dos crayones con una punta de grafito y también tiene este otro que tiene una virulana, una especie de virulana arriba que debe ser virulana de lique y bueno, para, para levantar la costra usé este de bronce ¿eh? que tiene un pico y ahí lo pude, lo pude ver como algo se nota así que ahora voy a tratar de limpiar ¿no? la moneda bueno, vamos a tratar de retirar el toda la costra con esto es como sale la costra voy a tratar de no dañar la moneda mientras le saco la costra mira, mira. como lo levanta toda la costra no estoy tocando la superficie de la moneda solamente estoy levantando la costra todo el pedazo, ¿viste? <risa> es como si estuviera descascarándola. Es una costra de arena y el sulfato de cobre este que se hace arriba. Sin tocar, sin tocar el, el cobre, solamente estoy tocando la costra. y vamos a ver si y hay algo abajo que valga la pena limpiar yo no sé <risa> Algo se ve, ¿eh? Algo se ve. No se ve, sí, muy tenue la acuñación, pero todavía se ve. Ahora vamos a usar esta otra punta que es una especie de grafito, ¿eh? Para tratar de remover toda la costra que queda. Pero está así la que está pegada en la superficie. Mirá, mirá cómo va removiendo toda la costra.
1884, este, este es perfecto. Bueno, voy, ahora voy a usar este, este, el de virulana, para terminar el trabajo, para remover toda la parte fina que hay. Bueno, y ahora el ingrediente final, el que les va a revivir el color, y este, este es, una, es una grasa grafita, es de este color negro, y esto va a preservar la moneda, ¿Mm? ya va a revivir el color, así que le vamos a aplicar un poquito de grasa grafita. Apenas. Lo vamos a dejar en grasa un par de horas, y que absorba bien, 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 bien todo. Vamos a dejar un par de horitas y vamos a ver cómo queda cuando terminemos. Listo, vamos a dejarlo acá. Bueno, listo, ya pasó el tiempo que te dije, así que ahora lo vamos a limpiar. Se ve todo, hasta el año 1884. Mira qué hermosa que quedó. Es hermosa la moneda esta. Bueno, estos crayones. Eh, si vivís afuera de Argentina, eh, los puedes comprar por eBay. Eh, no son muy económicos, pero son para limpiar monedas son perfectos. Esta monedita que limpié, bueno, justo no es muy valiosa, pero hubiera sido de 1882 o de 1887, hubiera sido una moneda muy valiosa y hubiera valido la pena gastar los crayones acá en la moneda esta. Eh, bueno, de todas formas no sabía que era de 1884, tenía la esperanza de que era de 1882, 87, pero no. Y bueno, eh, si vives en Argentina, te va a salir más barato, te voy a dejar un link acá abajo donde lo puedes comprar. ¿eh? Yo te digo, no son, no son económicos, pero si tenés alguna moneda interesante o, o alguna moneda linda para limpiarlos, son muy, muy efectivos, muy buenos, la verdad.